Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng, 37 tuổi, để điều tra hành vi giết người. Theo cơ quan công an, đây là nghi phạm đã sát hại chị NTT, 30 tuổi, ở thành phố Tam Điệp. Cơ quan điều tra xác định, Dũng và chị T quen biết nhau qua mạng xã hội, sau đó thuê nhà trọ sống với nhau. Tuy nhiên, một thời gian, chị T tìm Dũng trả đồ để quay về Tam Điệp, nhưng Dũng không đồng ý. Trong lúc mâu thuẫn dẫn tới xô sát, Dũng đã sát hại chị T, phân xác giấu trong tủ. Phát hiện Dũng có tâm lý bất thường, ông Phạm Văn N, bố đẻ Dũng, đã đi báo công an. Hiện công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ Phạm Văn Dũng để điều tra làm rõ vụ việc. Theo ông N, Dũng từng là quân nhân mang hàm đại úy vì lý do sức khỏe đã xuất ngũ năm 2020. Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thường, sinh năm 1993, ở huyện Tiền Hải, Thái Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, thiếu tiền ăn tiêu lại nghiện game, thường lên mạng xã hội tìm các cô gái để tâm sự sau đó đưa vào nhà nghỉ. Lợi dụng lúc nạn nhân vào nhà vệ sinh thường lấy trộm tài sản rồi bỏ trốn. Thường luôn dùng một thủ đoạn với đa số các nạn nhân. Nguyễn Văn Thường có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm 2017. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam vừa thực hiện các thủ tục bàn giao đối tượng truy nã quốc tế Kim Jin Ki sinh năm 1956 quốc tịch Hàn Quốc cho Cảnh sát Hàn Quốc theo quy định. Kim Jin Ki là giám đốc đại diện của một công ty có trụ sở ở Seoul. Người này và đồng phạm đã lừa đảo khoảng 1.000 nạn nhân bằng cách hứa hẹn về lợi tức đầu tư với tổng số tiền khoảng 150 tỷ won. Sau đó, người này đã nhập cảnh vào Việt Nam để trốn lệnh truy nã của Công an Hàn Quốc. Sau thời gian dài kiên trì lần theo dấu vết kẻ trốn truy nã, Tổ công tác phòng truy nã, truy tìm đã vây bắt đối tượng tại một chung cư thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tòa án gia đình và người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa xét xử sơ thẩm Lee Hyung Won sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc về ba tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Bị cáo Lee Hyung Won là người đã gây ra vụ án mạng với một gia đình người Hàn Quốc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2019 khiến một người chết và hai người bị thương nặng. Tại tòa, Lee Hyung Won thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, giết nhiều người, phạm nhiều tội mang tính côn đồ. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo chấp hành là tử hình.